வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு ஸ்பெஷல் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் எம்ஜிஆர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவருடைய ஆரம்ப கட்ட வாழ்க்கையான நாடகத்தில் ஆரம்பித்து அவருடைய நாடாளும் திறமை வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா தினசரி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஸோ அதில் ஏகப்பட்ட வெற்றி தோல்வி சறுக்கல்கள் சாதனைகள் பல முயற்சிகள் எதிரிகள் நண்பர்கள் இப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே எதிர்கொண்டு வெற்றி படிக்கட்ட ஒவ்வொன்றா தினசரி மிதிச்சிட்டு வந்த எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய கடைசி தருணங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சோகமான சம்பவங்களையும் சரி அவர் நம்மளை விட்டு பிரிந்த அந்த ஒரு துக்கமான விஷயத்தையும் உங்களோட ஒரு கனத்த இதயத்தோடு இன்றைக்கி பகிர்ந்துக்க போகிறேன் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் கடந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம எம்ஜிஆர் அவர்கள் மருத்துவமனையில் கவலைக்கடமாக இருந்த விஷயங்களோட இறுதி தருணங்கள் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பூரண குணம் பெற்று வந்துட்டார் மக்கள் வெள்ளத்துக்கு மத்தியில் வந்து அவர் உரையாற்றினார் ஸோ திரும்பவும் ஒரு பழைய நிலைமையில் இருந்தது இதுக்கு இடையில் என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருந்த பிரதமரான இந்திரா காந்தி அவர்கள் சுட்டுக் கொண்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்த பிரதமராக வந்து ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் பதவியேற்கிறாங்க பதவியேற்றதுக்கு அப்புறமா இந்தியா பல மாற்றங்களை சந்திச்சுது அப்படின்னே சொல்லலாம் அதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா கட்டாய இந்தி வாரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துனாங்க ஸோ இந்த புதிய பிரதமர் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த அறிவிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பல தரப்புலேருந்து எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் திமுகவிலிருந்து நிறைய எதிர்ப்பு வந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் பண்ணாங்களோ அந்தளவுக்கு வலுவாக இந்த போராட்டம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அரசு மாறியது அது எம்ஜிஆர் அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருந்தோம் அவருடைய இறுதி தருணங்கள் எப்படி வந்து நம்மளுடைய தமிழகத்திற்கே பெரிய இழப்பாக இருந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எம்ஜிஆர் அவர்களை சுற்றி ஒரு ஆறு மருத்துவர்கள் அவர் வந்து தீவிரமாக கண்காணிச்சுட்டு இருக்காங்க அவருடைய உடல்நிலையானது ரொம்பவே மோசமாக போயிட்டு இருந்தது ஸோ எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையிலே இருந்தாங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு துயரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்போ நடந்தது அப்படின்னா டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நம்ம எல்லாருமே விட்டு பெறுகிறாரு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் நாள் அதிகாலை மூன்று முப்பது மணிக்கு தமிழகத்தின் இதயம் நின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு துக்கமான சூழலில் ஜெயலலிதா அவர்கள் எம்ஜிஆரை பார்க்குறக்காக வராங்க ஆனால் இருந்தாலும் கடைசியில் அவர் பார்க்க முடியல அதுக்குள்ளே அவருடைய ராமாபுரத்திலிருந்து மக்களுடைய பார்வைக்காக ராஜா ஜாலுக்கு அவருடைய பூத உலகானது கொண்டு செல்லப்படுது ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவருடைய தேகத்தின் நிறம் போலவே சந்தன கலர் சட்டை மற்றவங்கிட்ட வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய அந்த வலது மணிக்கட்டில் அந்த ஒரு ஸ்டாப் வச்ச வாட்சு அவருடைய கண்ணாடி ஸோ அவருக்கு இருக்கான ஒரு நிரந்தர அடையாளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடி அவருடைய தொப்பி அந்த கட் ஷூ அவர் உருவாக்குன அந்த கட்சியினுடைய அடையாள சின்னமான கரை வேஷ்டி இது எல்லாத்தோடுமே வந்து ரொம்ப ஒரு புகழ் உடலோட நம்ம எம்ஜிஆர் அவர்களை எடுத்து செல்லப்படுறாரு அங்கிருந்து ஸோ கண்டிப்பாக அந்த தருணத்தில் மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு கண்ணீர் வெள்ளத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஒரு நிகழ்வு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே வந்து உழுக்கி எடுத்தது ஒரு இதுவரைக்கும் வரலாற்றில் குறிப்பிட்ட ஒரு சம்பவமாகவே இருக்கும்
எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய பேரெழுப்பிற்கு மத்திய அரசானது விடுமுறையை அறிவிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாநிலத்தில் இருக்க எல்லா அலுவலகங்களுமே அவங்களுடைய வாய் கதவுகளை மூடி அவங்களுடைய அனுதாபங்களை தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒட்டுமொத்த எதிர்கட்சி தலைவராகட்டும் அதே கட்சியாகட்டும் பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க நண்பர்கள் எதிரிகள் அப்படின்ற எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இல்லாமல் எம்ஜிஆர் அவர்களை பார்த்து கண்ணீரஞ்சலி செலுத்துறதுக்காக கூட்டம் அப்படிங்கிறது வந்த வண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு தலைவருக்குமே இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் அவங்களுடைய இழப்புக்கு வந்தது இல்லை அப்படிங்கிறது வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு உண்மை நான் புதுமையானவன் உலகை புரிந்து கொண்டவன் நல்ல அழகை தெரிந்து மனதை கொடுத்து அன்பில் வாழ்பவன் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் இப்படிப்பட்ட தலைவன் நம்மளை விட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு தமிழக மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் எல்லாருமே வந்து ஒரு மீளா துயரத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் எம்ஜிஆரை வந்து எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னவங்க கூட அந்த தருணத்தில் ஒரு இலகன மனசோட ச நல்ல மனசன் போயிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு தான் வந்து வழிய எந்த இடத்துலேருந்தும் இவர் வந்து யாருக்கிட்டையுமே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஸ்மைலோ இல்லை மற்றபடி வந்து நார்மலாக இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை எல்லோரும் ஒரு பெரிய வேதனைக்குள்ளதாக இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் குப்பத்து மக்கள்லாம் அவங்களுடைய அன்றாட பிழைப்பு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அவருக்காக கிட்டத்தட்ட அந்த அண்ணா சாலையிலிருந்து அவர் இருந்த அந்த உடலை சுற்றியும் பல கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கூட்டம் தான் இருந்தது சூலூர்பேட்டையிலே வந்து வந்த சென்னைக்கு வரக்கூடிய ரயில்கள் எல்லாமே நிறுத்தப்பட்டு ஒட்டுமொத்த தமிழகம் மட்டும் இல்லாம இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்தம்பிச்சு போச்சு துணையாய் வருபவர் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி ராஜாஜி ஆளில் வச்ச எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய உடலுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு மணி நேரம் அதாவது அடுத்த நாள் கிறிஸ்மஸ் தாண்டி ஒரு இருபத்தி எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து அவருடைய உடலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சலியானது செலுத்தப்பட்டே வந்துச்சு இரண்டு நாட்கள் சாப்பிடாமல் சிலையாகவே அந்த இடத்துல ஜெயலலிதா அவர்கள் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியிலும் சரி மனசுலேயும் சரி ஸோ நீங்கள் இடம்பெற்ற எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய மறைவு யாருக்குமே வந்து நம்பத்தக்க வகையில் இல்லை நம்ம தலைவர் நம்மளை விட்டு போயிட்டார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலேயும் ஒரு கஷ்டத்திலையும் வந்து மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருத்தத்திலேயே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாரும் தங்கள் வீட்டு இழப்பு போல அதை வந்து வருந்தி அவருக்கு கண்ணீரஞ்சலி செலுத்திட்டு இருந்தாங்க
எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய புகழுடலானது முழு அரசு மரியாதையோட அந்த இராணுவ வாகனத்தில் எடுத்து வைக்கப்படுது அங்கிருந்து அண்ணா சதுக்கத்தில் அவர் அவருடைய பூத உடலானது அடக்கம் செய்கிறக்காக முழு ஏற்பாடுகளுமே ரொம்ப துரிதமாக நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சந்தன பெட்டியில் அவரோட உடலை வைத்து அவருடைய அடையாளங்கள்லாம் என்னென்னவோ தொப்பி கண்ணாடி அவருடைய கட்சு அவர் அணிஞ்சிருந்த அந்த கரை வேஷ்டி அவருடைய அடையாள சின்னங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவரோடையே வச்சு சமாதியில் வந்து புதைச்சிருந்தாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அழியா புகழ் கொண்ட அந்த மிகப்பெரிய தலைவன் தலைவன் அப்படிங்கிறதோட தன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசமாக சொல்லக்கூடிய தலைவனுடைய கடைசி நாள் அந்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அண்ணா சதுக்கத்தில் அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு சோகத்திற்கு மத்தியில் அவருடைய பூத உடலானது அடக்கம் செய்யப்பட்டுச்சு இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனையோ தலைவர்களுடைய இறுதி அஞ்சலியை தொலைக்காட்சிகளில் நேரடியாக பார்த்துருப்போம் ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய இறுதி அஞ்சலி தான் முதல் முறையாக தொலைக்காட்சிகளில் நேரடி ஒளிபரப்பு பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அவருடைய கடைசி தருணமான அவருடைய உடலை வந்து அடக்கம் செய்யக்கூடிய தருணத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு இராணுவ வீரர்களுடைய துப்பாக்கியிலிருந்து வானத்தை நோக்கி மூன்று முறை சுட்டு நாற்பத்தி இரண்டு குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையோடு அவருடைய உடலானது அடக்கம் செய்யப்பட்டுச்சு இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பெயர் சொல்ல வேண்டும் இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்ற அவருடைய அந்த பாடல் வரிகளுக்கு தகுந்த மாதிரியே வாழ்ந்து காட்டிட்டு போயிருக்காரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவர் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தாலும் நம்மளுடைய மனசுல இன்னுமே முதல்வராகவே நிலைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு தாய்குலமே இன்று கலங்குதம்மா ஒளி விளக்கே இன்று அணைந்ததம்மா பாரதமே கதறி அழுகுதம்மா ஒளி விளக்கே இன்று அணைந்ததம்மா பாரதமே கதறி அழுகுதம்மா பாரதமே கதறி அழுகுதம்மா ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா தாய்குலமே இன்று கலங்குதம்மா ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா சிவந்தக்கரம் எங்கே அம்மா தர்மத்தின் கர்ணன் அவர் எங்கே அம்மா கொடுத்து கொடுத்து சிவந்தக்கரம் எங்கே அம்மா தர்மத்தின் கர்ணன் அவர் எங்கே அம்மா ஏழை உள்ளங்களின் இதய தெய்வம் என்று 
இங்கு வருவாரம்மா என் தலைவன் என்று இங்கு வருவாரம்மா ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா தாய் குலமே இன்று கலங்குதம்மா ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா காட்டிவிட்டு சென்றாரம்மா கலந்தரை விளக்காக நின்றாரம்மா இருவிரல் காட்டிவிட்டு சென்றாரம்மா கலந்தரை விளக்காக நின்றாரம்மா கலங்கரை விளக்கே அணைந்ததம்மா காணவே என்பனமே துடிக்குதம்மா கலங்கரை விளக்கே அணைந்ததம்மா காணவே என்பனமே துடிக்குதம்மா காணவே என்பனமே துடிக்குதம்மா ரத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா தாய் குலமே இன்று கலங்குதம்மா ரத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா சத்தியத்தாய் பெற்ற மகன் சத்துணவு தந்த வள்ளல் சரித்திர புகழோடு மறைந்தாரம்மா சத்தியத்தாய் பெற்ற மகன் சத்துணவு தந்த வள்ளல் சரித்திர புகழோடு மறைந்தாரம்மா கோடி கோடி மக்கள் மனம் குடி கொண்ட இதயக்கனி கடற்கரையில் உறங்க செல்றாரம்மா கோடி கோடி மக்கள் மனம் குடி கொண்ட இதயக்கனி கடற்கரையில் உறங்க செல்றாரம்மா கடற்கரையில் உறங்க செல்றாரம்மா ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா தாய் குலமே இன்று கலங்குதம்மா ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா தாய் குலமே இன்று கலங்குதம்மா ஒளி விளக்கே இன்று அணைந்ததம்மா பாரதமே கதறி அழுகுதம்மா ஒளி விளக்கே இன்று அணைந்ததம்மா பாரதமே கதறி அழுகுதம்மா பாரதமே கதறி அழுகுதம்மா ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் துடிக்குதம்மா தாய் குலமே இன்று கலங்குதம்மா புரட்சி நாயகனாக இருந்து புரட்சி தலைவராகி இதயக்கணி வாரி வழங்கும் வள்ளல் இப்படி மக்களோட நாயகனாகவே தங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக வந்து எல்லாருமே பார்த்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் எப்போவும் வந்து மண்ணை விட்டு மறைஞ்சிருந்தாலும் அவருடைய புகழ் எப்போவுமே வந்து வானத்தை நோக்கி உச்சியில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த வகையில் அவருடைய சரித்திரத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டதில் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நிகழ்ச்சிக்காக நிறையா உங்களுடைய கடிதங்களும் சரி தொலைபேசி வாயிலாம் சரி நிறையா உங்களுடைய ஆதரவுகளை கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இதே போன்று இன்னொரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வாய்ப்புகளை எதிர்நோக்கி உங்கள் கணி